சென்னையில் பருவமழை தொடங்கிருச்சு சமமலை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆமாம் ஒரு இடியுடன் து பயங்கரமான ஒரு சவ சவுண்டெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரியே ஒரு அன்பாக இதமாக சொல்லுங்கள் குணமா சொல்லிட்டே இருந்தா பரவாயில்ல கொஞ்சம் கடுமையா சொல்லிடாதீங்க அடிச்சுதாதீங்கன்னு நம்ம இயற்கையை கேட்டுட்டு இருக்கோம் வெல்கம் டு தி இம்பர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் வரவனை செந்தில் சிபி சக்கரவர்த்தி வடிவேலு <laughs> 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 ஸ்டாலின் உட்பட முக்கியமான எல்லாரும் கலந்துகிட்டு இவர் பேசினாங்க என்ன விஷயம் அவங்க என்னென்னா நாடாளுமன்ற தேர்தல் பற்றி நான் வந்து விவாதம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு பின் பாயிண்டை போட்டிருக்காரு ஏற்கனவே வந்து கமல்ஹாசன் தான் சொன்னார் நம்ம பேசணும் இல்லையா காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி உடையும் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த அந்த விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் தேசிய தலைமையில் வந்து இன்னும் பதில் சொல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி திமுக கடுப்பில் தான் இருக்காங்க இந்த நிலையில் தான் இந்த கூட்டத்தில் வந்து என்ன பேசுறீங்க கேட்கும்போது நாங்கள் வந்து நாடாளுமன்ற கூட்ட தேர்தல் பற்றி வந்து நாங்கள் வந்து விவாதம் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா எங்கள் வீட்டில் பொண்ணு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை விருந்து விருதுலாம் விழாலாம் வைப்பாங்க இல்லையா முன்னாடியெலாம் வந்து வைப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நாங்களும் வெயிட்டு தான் பார்த்துக்கோங்க கூட்டில் நடத்தி நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க இது வந்து ஒரு இது இந்த நேரத்தில் வந்து நேற்று தான் பண்ணை வீட்டிலலாம் ஓய்வு எடுத்துகிட்டு வந்தார் ஸ்டாலின் அவருக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு வேலை வச்சுட்டாங்க தம்பி அவங்க அவங்களுடைய ஓபிஸ் விவரம் <laughs> 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 வரலாற்று <laughs> 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 அரசாங்க <laughs> 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 மீறி புதிய பெண் பக்தர்கள் வந்து உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ தடைகளையும் இவ்வளோ மிரட்டல்களையும் மீறி வந்து பெண்கள் போயிட்டுருக்காங்க இது வந்து ஒரு கோர்ட் எப்படி ஒரு நீட்டுக்கு வந்து தீர்ப்பளிச்சா வந்து நீங்கள் ஏற்றுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இதுவும் கோர்ட்டு தானே சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொதுமக்கள் சில பேர் கேட்குறாங்க அந்த கேள்விலையும் சில நியாயங்களுக்கு தான் செய்யுது இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து யாரும் வராமல் இருந்தாங்க இதன் மூலம் வந்து மக்களுக்கு பாதிப்பு வந்துடும்னு சொல்லி பயப்படக்கூடிய ஆட்களும் இருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு தகவல் தெரிய வந்திருக்கு அதாவது முதல் முதலாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பெண்களை சபரிமலையில் அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி கேஸ் போட்டது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் தான் ஓ 
இப்ப போராட்டம் பண்றாங்க இல்ல ஆமா ஆமா அதே ஆர்எஸ்எஸ் தான் வந்து கேஸ் போட்டாங்கன்னு சொல்லி அப்ப எல்லாம் டபுள் எல்லாத்தையும் டபுள் டோல் மாதிரி எல்லாம் ரெட்டை விடுறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் அதாவது கேரளாவுடைய அமைச்சர் ஒருத்தர் அவரே ரவிச்சந்திரன் அவரே சொல்லி இருக்காரு இப்ப வரைக்கும் அதை வந்து மறுக்க கிடையாது ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் சரி பிஜேபியும் சரி அதை மறுக்காம தான் இருக்காங்க அதாவது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய முக்கிய தலைவர்கள் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் கேரளா அது நம்ம சபரிமலையில் வந்து பெண்களை வந்து அனுமதிக்கணும்னு சொல்லி வழக்கு போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த வழக்கினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ வந்து தீர்ப்பு வந்திருக்கு அவன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் மறுப்பு கிடையாது சரி அப்புறம் ஏன் வந்து பிஜேபி வந்து டபுள் ரோல் பண்ணணும் இதில் அதுதான் ஓட்டு அரசியல் தான் அங்கே வந்து இப்போ வந்து ஒட்டுமொத்த கேரளாவுக்கு எதிராக கேரளா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வேணும் இல்லையா நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு வருது ஒரு பத்து எம்பி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இப்போ எம்பி ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள மா மாநிலங்களில் ஒன்றா வந்து கேரளாவை வச்சுருக்காங்க அதனால் எப்படியாவது இந்த தடவை ஒரு அஞ்சு எம்பியாவது டு பத்து எம்பியாக ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கனவுல இருக்காங்க அதுதான் அந்த டபுள் ரூல் டபுள் ரூல் ஆக்ஷன் அங்கிட்ட வந்து இப்படி பேசுறது இங்கிட்ட வந்து இப்படி பேசுறது ஆமா இந்த மாதிரி பிளான்ல இருக்காங்க ஓகே இப்ப இன்னொரு நடந்திருக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க சென்னை இந்த கோயிலுக்கு போய் செய்தி சேகரிக்க போனாங்க சபரிமலைக்கு அவங்க ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் அவங்க வந்து தாக்கப்பட்டிருக்காங்க ரெண்டு மூணு பேர் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல வந்து இவர் வந்து கார்ல போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள அடிச்சு காரை உடச்சி எல்லாமே தாக்கப்பட்டு பட்டிருக்காங்க அங்கேயும் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு இங்கே பிரியாணி ரெண்டாவது தூக்கி போவாங்கள்ல கேரளா இதில் கோயம்புத்தூரில் அதே மாதிரி அந்த பத்திரிக்கையாளர் அடிச்சு அவங்க ஐபேட் தூக்கி போயிட்டாங்க கேமரா ஐபேடு எந்த கட்சி சார் நம்ம ஐபேட் எங்கே இருக்கு சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மற்றவங்க எல்லாம் போராட்டம் பண்றாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மத அமைப்பு எல்லாம் போராட்டம் பண்றாங்க பாரம்பரிய அந்த ஆதிவாசிகள் அவங்க எல்லாம் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு பக்கம் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் காங்கிரசும் அந்த களத்துல இறங்கி இருக்கு என்ன ரீசன் காங்கிரஸ் என்ன ரீசன் அவங்களுக்கும் ஓட்டு வேணும்ல அவங்களுக்கும் எம்பி ஜெயிக்கணுமா இல்லையா அதுவும் ஓட்டு நாங்க மட்டும் நான் தக்காளி தொக்கா அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வந்து உண்ணாவில் தான் இருக்காங்க இவங்க உருட்டு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கி நாங்கள் அம்மையே போய் ஓரமாக உட்காந்துக்கிறோம் ஆனால் நாங்களும் களத்தில் இருக்கோம் காமிக்கிறாங்க காமிக்கிறாங்க சிபி நீங்கள் வந்து அண்ணா திமுக துவங்கப்பட்ட நாள் ஏன் அவரோட சோகமாக சொல்கிறீங்க என்னாச்சு இல்லையே நான் சோகமாக நான் சொல்கிறேன் அண்ணா திமுக துவங்கப்பட்ட நாள் இன்றைக்கி வந்து அதனால் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து எடப்பாடி ஓபிஎஸ் எல்லாம் வந்து புஷ்பனம் வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து தினகரன் வந்து சரம் வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காரு அன்னைக்கு வந்து அவர் ஒரு உறுதிமொழியை எடுத்திருக்காரு யார் எடப்பாடியா எடப்பாடி இல்லைம்மா இந்த கட்சியை வந்து தேசிய லெவலுக்கு ஈட்டு இல்லை அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தமிழர்களே நீ நம்புங்கள் அப்படின்னு இருக்காரு அது வேற அது தமிழர்களே தமிழர்களேவா நம்ம அது அதே மாதிரி தமிழர்களே எப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து தமிழர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா நல்லது செய்ய முடியுமா நான் எப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால தயவு செய்து பண்ண வரையும் நல்லதெல்லாம் போகணும் இப்போ ஞாபகம் இருக்கு எட்டு வெள்ளிச்சாலை ஞாபகம் இருக்கு துப்பாக்கி சொட்டு ஞாபகம் இருக்கு அல்ல அது அவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காரு என்னை நம்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து ஒரு கவுண்டர் கேள்வி கேட்குது இப்படி தாங்க சசிகலாவும் உங்களை நம்புனாங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க நிலைமையை பாருங்களேன் அவங்க நேரம் கவுண்டர்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்லை இது வந்து எப்படின்னா தினகரன் வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்திருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காரு தினகரன் அண்ணா திமுகவே மீட்பேன் அப்படின்னு இருக்காரு மீட்பாரா இதுவே அமுமுகவின் லட்சியம் இருக்காரு அமமுக ஆமாம் அதாவது இவர் ஒரு கட்சி நடத்துறாரு அந்த கட்சியோட லட்சியம் என்னன்னா இன்னொரு கட்சியை மீட்டு எடுக்கிறதுதான் லட்சியம் இருக்காரு இன்னொரு கட்சியோட சின்னத்தை ரெட்டலையை மீட்பே நல்லதே மிக மீட்பேன் இருப்பாரு இருந்தாலும் அவருடைய எண்ணங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எவன் பார்த்த வேலடா இது மக்களுக்கு யார் நல்லது செய்வார்களோ அவர்களுடன் தான் கூட்டணி கமல்ஹாசன் யாருமே நல்லது செய்யறது தானே நீங்க வந்தீங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து நல்லது செய்யறவங்களோட கூட்டணினா வளங்க என்ன பண்ணுவோம் ஆமா சிவி அப்புறம் இந்த கமல் மேட்டில் எனக்கு ஒரு இது என்னன்னா நேற்று நம்ம கமல் பத்தி பேசியிருந்தேன் திராவிட பத்தி ஆமா திராவிட் திராவிட்ங்கிற அதாவது சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிற இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தது இந்த மாதிரி திராவிட் வந்து அவங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் தமிழ்நாடு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஓகே ஒரு கமெண்ட் வந்து என்ன விகடனில் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திராவிடுடைய அப்பா பேட்டி வந்தது நானே படிச்சிருக்கேன் அவங்க வந்து தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் தான் அவங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி ஒ
அதிமுக என்ற எஃகு கோட்டையிலிருந்து ஒரு செங்கலை கூட யாராலும் உருவ முடியாது ஓபியை சொல்லியிருக்காப்புல இந்த உலகத்திலேயே எஃகு கோட்டையை செங்கல் வச்சு கட்டின ஒரே குரூப்பு இந்த குரூப்பாக தான் இருக்காங்க இவரே சொல்றாப்ல இவர் என்ன பண்ணிருக்காப்புல இவரே கோட்டை தகுறதுக்கு பிளான் போட்டுருக்காப்புல திரும்ப போய் இவருக்கான தெரியும் எக்கு கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு செங்கலை கட்டியிருக்காங்க அதனால உடச்சிடலாம் அப்படின்னு வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி இல்லை டி ராஜேந்தர் உலக நாடுகள் அதிர்ச்சி டி ராஜேந்தரை சமாதானப்படுத்த ட்ரம்ப் புட்டின் உள்ளிட்ட அனைவரும் இந்தியா வருகை பாஜக கூட்டணி அவங்களாம் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெட்ரோல் விலை பாதியாக குறையும் மோடி அவர் ஒன்று ரெண்டாவது கிட்னியும் எடுக்கிறதுக்காக தான் வா வான்னு கூப்பிட்றாரு அது ஒன்று தெரியல விஜய் சொன்னால் அவர் உசுபேத்தரோட கம்மன் இருந்தாங்க உசுபேத்தரோட கம்மன் இருந்திருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவார்ட் ஆஃப் தி டே ஆனால் யாருக்கு விருது இன்னைக்கு யாருக்கு என்னென்ன பார்த்துருப்பாங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆமாம் நமக்கு எனக்கு தானே தெரியுது நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவர் நிம்மதியாக இருந்தாலும் அவருடைய தொண்டர்கள் வந்து மரம் ஓய்வை விரும்பினாலும் காற்று விடுவதில்லை அப்படின்னு மாவா சொன்னது மாதிரி ஸ்டாலின் அமைதியாக இருந்தாலும் அவருடைய தொண்டர்கள் அமைதியாக இருக்கிறது உடல் பிறப்புகள் விடுறதில்லை அவர் ஆமாம் ஒன்று பிரியாணி கடையில் போய் ரெண்டு பஞ்சு விடுறாங்க இல்லாட்டினா டீ கடையில் போய் பஜ்ஜி எடுத்து உள்ளே விட்டுறாங்க காசுரம் பண்ணிக்கிறாங்க அது அவருக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்துருவோம் நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணலாம் அவர் பேசாம எங்கெங்கெல்லாம் பஜ்ஜிக ஹோட்டல் கிட்ட இருக்கோ முன்னாடி ஒரு எல்லாத்துக்கும் ப்ரீபேன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எங்கள் ஆட்டில் வந்தாங்கன்னா எழுதி எடுத்துக்கோங்க நினைச்சுக்குவோம் <laughs> 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 இந்த சொல்ல வந்து இந்த அன்புள்ள அமுதாவுக்கு அவர் கொடுத்துருவோம் அந்த டீ கடை பேர் அன்புள்ள அமுதா டீ கடை அன்புள்ள அமுதா டீ கடை பேர் அன்புள்ள அமுதா டீ கடை அன்புள்ள அமுதாவினாலதான் வந்து சிசிடிவி வச்சிருக்காங்க அன்புள்ள அமுதாவுக்கு அவார்டு கொடுத்துருவோம் அன்புள்ள ஸ்டாலின் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஆமா அன்புள்ள ஸ்டாலின் கொடுத்துருவோம் தொடர்ந்து விகடன் வெப்டி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கருத்துக்களை கிளையில மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி நன்றி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெட்ரோல் விலை பாதியாக உயரும் பயமா இருக்கு படிக்கிறப்பவே